Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 5 jeux psychologiques que les pervers narcissiques vont utiliser sur vous si vous êtes une personne qui a beaucoup d'empathie. Alors, une personne qui, est, euh, qui a beaucoup d'empathie, qui est en empathe, comme on pourrait l'appeler, est une personne qui a tendance à ressentir exactement ce que l'autre ressent. Mais c'est aussi une personne qui veut soigner les blessures de l'autre et qui peut consacrer sa vie, se jeter à corps perdu euh, dans, dans son quotidien pour venir guérir l'autre. Donc, par exemple, les questions qu'on peut se poser, c'est de quoi l'autre a besoin Comment est-ce que je peux l'aider à résoudre ceci Qu'est-ce que je peux lui donner pour qu'il soit plus heureux Ou alors, comment est-ce qu'il se sent Ou alors, comment est son enfance Qu'est-ce que je peux résoudre aujourd'hui pour que sa vie soit juste plus sympa et que du coup, notre relation soit plus chouette Donc, on ressent exactement ce que l'autre ressent et souvent, ça va de pair avec vouloir réparer l'autre. Et tout ceci peut arriver sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on peut réellement en faire un job à temps plein, c'est-à-dire au quotidien se poser toujours la question de « de quoi a besoin l'autre ?» Qu'est-ce que je peux lui donner Comment est-ce que je peux le réparer Comment est-ce que je peux le rendre plus heureux Alors, on va parler aujourd'hui de ces cinq jeux psychologiques qui vont totalement venir pirater les gens qui ont de l'empathie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous. Faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si votre situation est particulière, appelez une personne de mon équipe, c'est juste en dessous. Avant qu'on rentre en détail dans les 5 jeux psychologiques, il faut bien comprendre la dynamique qui va s'opérer entre le pervers narcissique et la personne qui a beaucoup d'empathie. La toute première chose, on va appeler ça le miroir. Le pervers narcissique va commencer par se placer en miroir par rapport à vous. Par exemple, il va aimer ce que vous aimez. Il va faire ce que vous, vous faites. Et du coup, vous vous sentez connecté pour la première fois de votre vie avec une personne qui est exactement comme vous. Il peut même vous faire croire qu'il a la même empathie que vous ou le même désir de venir combler ben, vos problèmes, de vous aider ou d'être là pour tout ce dont vous avez besoin sur Terre. Une fois que cette phase de miroir est passée, parce que malheureusement elle est assez courte, on va arriver dans la deuxième phase, qui là pour le coup peut durer des années. Si la phase de miroir ou de lune de miel a duré trois mois, ben la phase de dénigrement elle peut durer réellement trois ans, euh, 30 ans ou jusqu'à la fin de votre vie. Le pervers narcissique va commencer à vous dévaloriser, à vous manipuler, à vous utiliser. Sauf que l'empathe, la personne qui a beaucoup d'empathie, elle est là pour aider. Par exemple, si jamais le pervers narcissique perd son travail, le, le, la personne qui est pleine d'empathie va dire ben, « je peux t'aider à en retrouver un ». Et si jamais le pervers narcissique perd à nouveau son travail, le, la personne qui a beaucoup d'empathie peut lui donner de l'argent pour sauver l'autre, pour l'aider à passer cette période-là. Parce que... La personne qui a de l'empathie se dit « c'est aussi ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si jamais ça m'arrivait ». Il y a quelque chose qu'on va qualifier de fantasme de l'empathie, la personne qui a de l'empathie, c'est « je vais te montrer de l'amour pour que tu saches en avoir et avec beaucoup de soin, on va pouvoir réparer tout ce qui ne va pas dans ta vie, y compris ton enfance ». Et Lorsque la personne qui a de l'empathie veut réparer l'enfance de l'autre et de manière réciproque, la personne qui a beaucoup d'empathie va aussi vouloir réparer sa propre enfance. On va en parler dans un instant. Donc parfois, lorsqu'on a un couple pervers narcissique et empathe et que euh, la personne qui a de l'empathie parle de ça à ses amis, les autres peuvent être perdus, ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on on traîne avec un pervers narcissique. Qu'est-ce qui fait qu'on perd notre temps avec une personne qui est aussi malsaine Et là, on, on pense ou on dit la chose suivante, c'est « les autres ne peuvent pas nous comprendre ». Parce qu'en effet, ils ne sont pas dans cette dynamique où l'un des deux veut sauver l'autre et l'autre va tout faire pour faire couler la personne qui a de l'empathie. À l'instant, on a parlé de résoudre l'enfance de l'empathie, de la personne qui a de l'empathie. Il y a quelque chose qui est dangereux là-dedans. Une personne qui a énormément d'empathie peut aussi venir d'une famille qui a eu des problèmes avec de, de mauvaises relations, d'une mauvaise dynamique au final. Et c'est aussi ça qui peut parfois venir créer de l'hypersensibilité. En gros, l'empathie a des cicatrices, il est blessé, il a par exemple du mal avec la critique, avec la honte, avec l'abandon, et il y a un fort risque qu'il se fasse abuser dans sa gentillesse. En gros, c'est lorsque l'empathe croise le pervers narcissique, c'est « tu es l'animal dont tout le monde a peur, mais moi, avec la gentillesse que j'ai, avec ce, ce côté sauveur ou sauveuse, avec euh, le, le fait que j'ai cette capacité de guérison des autres, je vais te soigner, comme ça à la fin, quand tu seras rétabli, quand tu seras moins délirant, tu pourras aussi prendre soin de moi. » Donc en gros, c'est comme avoir un gros animal blessé, se dire « je peux le sauver, je peux le 
réparé et quand ce, ce lion, ce tigre ou, ce, ou cet ours gigantesque sera réparé, alors il pourra venir prendre soin de moi par la suite. Donc en gros, c'est « je te soigne, puis ensuite tu pourras t'occuper de moi ». Et là, on arrive sur la création d'un lien qui est extrêmement fort et extrêmement toxique. Parce que le, la personne qui est en pâte vient aussi d'une famille qui est dysfonctionnelle. Elle n'a pas reçu d'amour et elle en reçoit enfin lorsqu'elle rencontre son pervers narcissique, au tout début en tout cas. Donc ça, c'est la première phase. Au début, la personne qui a de l'empathie est soignée et sauvée par l'autre qui, par miroir, va se comporter exactement comme elle le souhaite au plus profond de son cœur. Elle se dit « ça y est, j'ai enfin trouvé quelqu'un dont je vais pouvoir m'occuper, qui sera gentil avec moi et ça, c'est génial. » Donc ça, c'est un schéma qui est connu, en tout cas qui est imaginé et qui est idéal. Puis après ça, on arrive dans le deuxième schéma. Quand le pervers narcissique te descend, te rabaisse, te dénigre, on arrive malheureusement dans un schéma qui est connu. Quand par exemple, ton père ou ta mère t'a dénigré, et eh ben finalement, tu es habitué à ça en tant qu'empathe ou hypersensible, c'est souvent quelque chose qui s'est passé. Donc c'est un schéma qui est connu et tu peux être ce qu'on appelle une personne qui est dure au mal. C'est-à-dire que face à la douleur, face à la torture mentale, face au fait que l'autre te rabaisse, tu as une, une immense capacité à supporter ça. Nous, on ne laisse pas tomber, on est loyal dans nos relations, on reste jusqu'au bout et on croit en l'autre. Et il y a une phrase qui revient souvent en coaching, par exemple, ou que moi-même j'ai souvent pensé, en étant une personne qui a beaucoup d'empathie et qui est sensible, c'est « Je sais qu'il y a quelque chose de bien au fond de lui ou au fond d'elle. Je sais qu'il y a quelque chose à sauver. » Et si jamais on a sur 10 signaux, il y en a 9 qui sont négatifs, 9 mauvaises interactions et une qui est bonne, sur quoi on va se concentrer Sur l'interaction qui était bonne. Le pire là-dedans, c'est qu'on est résistant au mal, on est dur au mal, mais qu'en plus, on n'a pas la capacité du, de faire du mal à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette capacité à être méchant, par exemple, ne serait-ce que pour se défendre. Tu m'attaques, soit je dis stop et je pars, soit je t'attaque également. Mais en tant qu'empathe et en tant qu'hypersensible, on n'a pas cette capacité. Donc non seulement on va souffrir, mais en plus, ce sera en silence. Et avec toujours cette espèce de fantasme d'arriver à transformer cette douleur en amour. « Ok, je souffre aujourd'hui, mais j'ai la capacité de le soigner, j'ai la capacité de transformer cette relation en quelque chose de bien pour ensuite pouvoir recevoir la protection de l'autre ou de l'amour de la part de l'autre. » Sauf qu'au bout d'un moment, malheureusement, l'équation elle va craquer, le masque de l'autre va commencer à tomber et tu comprends bien que t'as beau essayer de le soigner, la situation est de pire en pire. On parle de relations qui se crantent. Au début, ça t'attrape juste le bout des doigts, et puis finalement, tout y passe. Donc tu comprends bien que tu le soignes en vain, l'autre n'est pas capable de se guérir, et au bout d'un moment, t'as beau être résistant, ça dépasse toutes tes limites. Le pervers narcissique a cette capacité à aller au-delà de toutes les limites de ce que tu peux supporter. Donc au bout d'un moment, tu vas dire « Stop, ça ne me va plus, j'ai envie d'aller ailleurs ». Là arrive son premier jeu, qui est le mensonge. Dès qu'il sait que tu sais que c'est une mauvaise personne, alors il va changer totalement, il va te mentir. Je te rappelle que tu es sa propriété, il te manipule, il ne peut pas accepter de te perdre. D'ailleurs, il pense pour qui ce que l'autre se prend pour oser partir, c'est mon objet. On a déjà parlé de ça dans beaucoup de vidéos auparavant. Et là, tout à coup, le pervers narcissique peut te dire des choses comme « en effet, tu as raison » ou alors « je vais changer » ou alors « tu te trompes sur moi ». Il peut même arrêter, par exemple, de draguer tes copines ou tes copains, petit être la chose qu'il faisait précédemment. Il peut même arrêter de sortir en permanence. Il n'était jamais là, toujours dans, dans un bar avec ses amis à draguer d'autres femmes. Et tout à coup, il est là chaque soir à la maison. Ou alors, elle ne se moque plus de toi en permanence. Ou alors, il a toujours détesté tes enfants et tout d'un coup, il les adore. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui est temporaire. Il va te redonner un peu de la phase de miroir ou de lune de miel que tu as eu au tout début de la relation amoureuse. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est impossible. Pourquoi est-ce que tout à coup, il se comporte comme ça alors qu'il ne l'a jamais fait auparavant Deuxième jeu psychologique qu'il va utiliser sur toi, c'est qu'il va redevenir qui tu le voulais qu'il soit au tout début de la relation amoureuse. Et c'est surprenant parce qu'il ne l'a plus jamais fait, à, à part les trois premiers mois, il ne l'avait plus jamais fait, et tout d'un coup, ça redevient la personne idéale que tu voulais. Il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que du coup, ton empathie se réveille à nouveau, tu te dis oui, finalement, ça redevient possible, l'autre a compris, je voulais le soigner, il a tenté de fuir ou de me mordre, maintenant, il a enfin compris que c'était possible. Donc là, tout d'un coup, c'est comme si tu te songer à t'autoriser à croire enfin que c'était possible à nouveau d'être ensemble et d'être heureux. Il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre une relation saine et une relation avec un pervers narcissique. 
C'est très simple à différencier. Une relation avec un père narcissique, ça va très haut, très très haut au début et ça redescend un grand coup. Et pour autant que ça a été en hauteur, ça ira autant vers les profondeurs juste après. C'est des relations qui, même après ça, font des hauts et des bas en permanence. On a l'impression d'être dans un grand 8, c'est à peu près la chose qu'on ressent. Ce qui est très différent d'une relation équilibrée, une relation saine qui sera stable dans le temps. Oui, certes, on se dispute de temps en temps, mais il y a quelque chose d'extrêmement stable là-dedans. Troisième jeu psychologique, tu peux les voir pleurer. Pour rappel, un pervers narcissique est une personne qui ne montre jamais rien, qui ne montre jamais d'émotion, qui ne montre jamais de faiblesse. Parce que montrer qu'on est triste, ce serait admettre à l'autre qu'on est quelqu'un de plus faible. Toi, en tant que personne qui a de l'empathie, en tant que personne sensible, tu as bien compris que tu avais le droit de le montrer et que c'était une chose qui était normale, humaine, naturelle. Le pervers narcissique, pas du tout, même s'il est très triste, il ne montrera jamais rien. Et tout d'un coup... Tu vois ton pervers narcissique en larmes devant toi ou qui te parle de son enfance difficile ou qui euh, t'explique à quel point c'est une dure période pour en ce moment et c'est très compliqué. Et là encore une fois, toute ton empathie se réveille, tu les prends dans les bras et c'est reparti pour un tour. Et il y a quelque chose d'atroce là-dedans, c'est que dans ces phases où le pervers narcissique se montre triste, il peut même s'en moquer six mois plus tard ou un, un an plus tard en te disant « Mais comment est-ce que tu as pu croire que j'ai vraiment pleuré devant toi Comment est-ce que tu as pu croire que j'en avais quelque chose à faire ?» Et c'est encore plus humiliant parce qu'il a pleuré ou elle a pleuré. Tu t'es laissé prendre à ce jeu-là, il s'est excusé et après ça, il se moque de toi euh, au bout de quelques temps. Et c'est quelque chose qui est très dur. Enfin, moi, personnellement, je l'ai vécu. Dites-moi en commentaire s'il l'a vécu aussi. Et tu te dis « Mais je me suis tellement fait avoir par ça. » Quatrième jeu psychologique ils vont utiliser tes propres mots. Tout d'un coup, c'est bizarre parce que le pervers narcissique ne te comprenait pas, tes besoins n'étaient pas respectés, tes envies ont s'en fichées, et tout d'un coup, l'autre t'écoute enfin. Tu es compris, comprise, t'es écouté. Il te dit même des choses comme « J'ai dû te faire de la peine quand je me suis comporté comme ça. Ça a dû te briser le cœur quand j'ai dragué ta meilleure amie. J'ai vraiment été nul quand je t'ai abandonné à telle occasion. » Et parfois, c'est même tes propres mots qu'ils vont réutiliser. Euh, quand tu leur as dit « ça m'a fait de la peine de te voir faire ça », ils vont utiliser exactement de la même phrase. « Je comprends que ça t'a fait de la peine quand patati patata ». L'exacte même phrase. Dites-moi en commentaire si vous l'avez eu ça. Ils vont utiliser ton langage et c'est peut-être même encore pire parce que ça veut dire que non seulement lorsqu'ils t'ont fait de la peine, ils le savaient, mais qu'aujourd'hui, ils n'ont tellement rien à faire qu'ils utilisent ton langage pour faire comme s'ils comprenaient quelque chose ou comme si c'était important pour eux. Cinquième jeu psychologique, ils vont enfin reconnaître leur faute. C'était jamais arrivé avant. C'était jamais de leur faute. C'était toujours de ta faute dans l'histoire. Même quand c'est eux qui ont créé le problème. Même quand c'est eux qui étaient délirants. Même quand c'est eux qui t'ont fait les pires choses au monde. Ils n'ont jamais reconnu leurs erreurs. Et tout d'un coup, ton pervers narcissique arrive et reconnaît ses fautes. « Je suis désolé, euh, j'ai pas fait exprès, euh, c est, c est, je m'excuse de tout ça, je, je t'ai fait beaucoup de mal là-dedans. » Alors, sache que c'était jamais arrivé avant, c'est quelque chose qui est très temporaire, ils vont pas s'excuser très longtemps, ça va repartir comme en 40 juste après, mais quand ils disent ça, ça fait tellement de bien entendre, on se dit « ça y est, il a enfin reconnu » qu'il avait des torts, il a enfin reconnu ses erreurs, et donc c'est pas moi qui suis fou d'avoir souffert pendant tout ce temps. Sauf qu'en fait, c'est faux, il reconnaît rien du tout, il en a rien à faire, c'est juste une stratégie pour utiliser ton empathie et te récupérer. Il y a même certains cas de pervers narcissiques qui utilisent la phrase « Oui, j'ai été pervers narcissique quand j'ai fait ci ou quand j'ai fait ça », ce qui est extrêmement dur parce que toi, tu as toujours ce sentiment qu'ils peuvent changer, donc ils vont venir faussement reconnaître quelque chose pour que tu les réintègres dans leur vie. Sauf que maintenant, c'est différent. Maintenant, tu sais, tu connais leur jeu, tu sais que ton empathie, on peut la pirater, tu sais comment ça fonctionne, tu sais aussi que tu as une compétence en plus, celle de pouvoir comprendre l'autre, savoir qui est cette personne qui te manipule juste devant toi. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que une, une, un des leviers les plus puissants sur Terre, quand on veut manipuler quelqu'un, c'est de se faire passer pour quelqu'un de faible. Dans une relation euh, amoureuse, dans une relation humaine, on a deux adultes l'un en face de l'autre. Mais si tout à coup, ton pervers narcissique prend le rôle de la personne faible, le rôle de l'enfant, 
qu'est-ce qui va se passer chez toi Tu ne vas pas rester ce conjoint, tu vas prendre un autre rôle qui est celui du parent, celui de la mère protectrice qui veut sauver l'autre, celui du père fort qui est là pour trouver un travail, aider financièrement, euh, réconforter, te, te battre pour elle. Tu vas immédiatement prendre ce rôle quand l'autre prendra le rôle de l'enfant. Et c'est quelque chose qui est en nous, dans notre génétique, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et d'autant plus si tu as beaucoup d'empathie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé à décoder votre pervers narcissique. Abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz, est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye